ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒண்ணு சோ இது வந்து கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கணக்கு என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஏ வெக்டார் மற்றும் பி வெக்டார் என்ற இரண்டு வெக்டார்கள் ஒன்று கொண்டு அறுபது டிகிரி கோணத்தில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன ரெண்டு வெக்டார்கள் இல்லையா சோ அப்ப நம்ம இங்க எழுதிப்போம் இது அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய தகவல் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு வெக்டார்கள் ஒன்னு ஏ வெக்டார் ஏ இப்படி இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பி வெக்டார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு வெக்டார்களும் ஒன்று கொண்டு அறுபது டிகிரி சாய்ந்த நிலையில் அப்படின்னா ரெண்டு கிடைப்பட்ட கோணம் அறுபது டிகிரி சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன அவற்றின் எண் மதிப்புகள் முறையே ஐந்து அலகுகள் மற்றும் ஏழு அலகுகள் அப்ப ஐந்து அலகுகள் எதுக்கு ஏ வெக்டாருக்கு எண் மதிப்பு அதாவது இதுல இருந்து இதுவரைக்குள்ள நீளம் ஐந்து அலகுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இங்கிலீஷ்ல வந்து யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வெக்டாருக்கு வந்து இதுல இருந்து இதுவரைக்குள்ள நீளம் ஏழு அலகுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே தொகுபயன் வெக்டார் தொகுபயன் என்னது மொத்த வெக்டார் ரெண்டையும் கூட்டுனா படிச்சோம் இல்லையா இரண்டு வெக்டார்களை வந்து கூட்டுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணிருப்போம் முக்கோண விதியை பயன்படுத்தி இருப்போம் அப்ப ரெண்டையும் கூட்டும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் இதுதான் தொகுபயன் வெக்டார் என்ன கேக்குறாங்க தொகுபயன் வெக்டரின் என் மதிப்பு மற்றும் என் மதிப்பு கேக்குறாங்க மற்றும் ஏ வெக்டாரை பொறுத்து தொகுபயன் வெக்டாரின் திசை ஆகியவற்றை காண்க ரொம்ப சிம்பிள் முக்கோண விதியை பயன்படுத்திதான் ரெண்டு வெக்டார்களுடைய கூடுதலை வந்து பார்ப்போம் அதே நேரத்தில் அந்த வெக்டார்களுடைய என் மதிப்பு மற்றும் திசை ரெண்டையும் பார்க்க போறோம் சரியா எனிவே ஃபர்ஸ்ட் தீர்வுல வரும் அப்ப நம்ம எழுதுறோம் முக்கோண விதிப்படி முக்கோண விதிப்படி தொகுபயன் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் எப்படி எழுதலாம் ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் இப்படி எழுதலாமா ஓகே இதுல வந்து நம்ம ரெண்டுக்குமே ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் மதிப்பு தொகுபயனுடைய என் மதிப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் எப்படி படிச்சோம் என் மதிப்புன்னா மாடுலஸ் போட்டுக்கணும் இல்லையா ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி காஸ்டா இந்த வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் முக்கோண விதி அடுத்த ரெண்டாவது திசை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா என்னது டேன் ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இல்லையா எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வெரி சிம்பிள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்ம்ல போட்டுட்டு ஐ மீன் டயக்ராம் போட்டுட்டு நான் இங்க வந்து உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எப்படி டயக்ராம் போடலாம் ரெண்டு வெக்டார்கள் நல்லா பாருங்க இது ஒரு வெக்டார் கொஞ்சம் கீழே அரைக்கு போட்டுப்போம் இது ஒரு வெக்டார் தொடக்க புள்ளி இதை நம்ம ஏ வெக்டார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் கரெக்டா இன்னொரு வெக்டார் முக்கோண விதியில படிச்சது இன்னும் கொஞ்சம் ஏ இப்படி போட்டுப்போம் சோ இது வந்து பி வெக்டார் கரெக்டா இந்த ரெண்டினுடைய கூடுதல்ங்கிறது அதாவது ஒரு முக்கோணத்துடைய ரெண்டு அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் ரெண்டு வெக்டார் சோ இதுக்கு எதிர் திசையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி தான் அதனுடைய தொகுபயன் எப்படி எழுதிருப்பீங்க ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் பிளஸ் பி வெக்டார் அப்ப இந்த தொகுபயன் வெக்டாருக்கும் ஏ வெக்டார் இடைப்பட்ட போனா ஆல்பான்னு படிச்சிருப்போம் முக்கோண விதியில படிச்சோம் இல்லையா இந்த ஆல்பாங்கிறது ஏ வெக்டார்னுடைய திசையை குறிக்கும் பாருங்க ஏ வெக்டாரை பொறுத்து ஏ வெக்டாரை பொறுத்து தொகுபயன் வெக்டாருடைய திசை அதான் கேக்குறாங்க ஒண்ணு இது நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஏ வெக்டார நீட்டுறேன் கரெக்டா இது நீட்டப்பட்ட ஏ வெக்டார் சோ பியில இருந்து நீட்டப்பட்ட ஏ வெக்டாருக்கு ஒரு செங்குத்து கோடு வேணா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு பேரு நான் வந்து சும்மா எம்னே கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த கோணம் தான் சீட்டா அப்படின்னு படிச்சோம் பாருங்க சோ இது ஏ வெக்டார் இதா போகுது இது அதே மாதிரி இது பி வெக்டார் இப்ப ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ரெண்டு கிடைப்பட்ட கோணம் அதான் சீட் எவ்வளவு ரெண்டு எவ்வளவு டிகிரியில சாய்ந்திருக்கு அறுபது டிகிரி கரெக்டா ஆல்பாங்கிறது இந்த ரெண்டு கிடைப்பட்ட கோணம் இந்த ஆல்பாங்கிறது எதை குறிக்கும் 
திசையை குறிக்கும் அப்ப ரெண்டையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்பாங்கிறது எதிர்பக்கம் எதிர்பக்கம் இதுதானே நம்ம முக்கோண விதியில கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்னது இது பி சைன் டீட்டான் வரும் இந்த முக்கோணத்துல சைன் டீட் எடுத்தா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த பகுதிக்கு என்ன வந்திருக்கும் பி காஸ் டீட்டா முக்கோண விதியில படிச்சோம் முக்கியமான டாபிக் ரைட் இதை பேஸ் பண்ணி எழுதுவோம் எதிர்பக்கம் இதுக்கு எதிர்பக்கம் இது பி சைன் டீட்டா பை அடுத்துள்ள பக்கம் இது அடுத்துள்ள பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கம் இருக்கிறது இது ஏ இது பி காஸ் டீட்டா மொத்தம் ஏ பிளஸ் பி காஸ் டீட்டா இது ஒன்னா கண்டுபிடிப்போம் தொகுபயன் வெக்டார் ஆரின் என் மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் என் மதிப்பு என்ன போட்டீங்கன்னா இதா இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ஏ மதிப்பு என்ன ஏ ஏ எத்தனை அலகுகள் ஐந்து அலகுகள் அப்ப பைவ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி பி ஸ்கொயர் பினுடைய மதிப்பு என்ன ஏழு அலகுகள் செவன் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இன்டு ஏ இன்டு பி ஏ இன்டு பி டூ இன்டு பைவ் இன்டு செவன் காஸ் டீட்டா டீட்டா எத்தனை டிகிரி அறுபது டிகிரி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன தொகுபயன் வெக்டார் என் மதிப்பு என் மதிப்பு தான் அந்த மாடல் போட்டிருக்கிறது ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்டி ஃபைவ் செவன் ஸ்கொயர் எவ்வளவு நாற்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் ரெண்டு பெருக்கல் அஞ்சு பத்து பத்து பெருக்கல் ஏழு எழுபது பெருக்கள் காசு அறுபது மதிப்பு ஒன் பை டூ அப்ப தொகுபயன் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஐந்து பிளஸ் நாப்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் எழுபது ரெண்டாவது ஆகுத்தோம்னா முப்பத்தி ஐந்து அப்ப தொகுபயன் வெக்டாருடைய மதிப்பு ரூட் முப்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு சேர்த்து எவ்வளவு வச்சு முப்பது இருபது ஐம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு அறுபது அறுபது நாப்பத்தி ஒன்பதும் நூத்தி ஒன்பது அலகுகள் A A A B cos theta. Theta. A plus B cos theta. But tan alpha is equal to B. B B vector degree by A plus B. A B plus cos theta A cos அறுபது டிகிரி அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு பெருக்கள் சைன் அறுபது மதிப்பு ரூட் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை ஐந்து பிளஸ் ஏழு காஸ் அறுபது மதிப்பு ஒன் பை டூ சரியா சோ அப்ப இதுல இருந்து டேன் சைடு என்ன இருக்கு ஆல்பா ஈக்குவல் டு இப்ப செவன் இன்டு ஒன் பை டூனா செவன் பை டூ தானே அப்ப என்ன பண்ணுங்க பிளஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா மீச்சம் எடுக்கணும் மீச்சம் எடுக்கும் போது மீச்சம் எடுக்கும் போது கீழே ரெண்டு மேல கிராஸ் மல்லிப்பை குறுக்கு பெருக்கள் ஐ ரெண்டு பத்து பத்து பிளஸ் இது ஏழு இப்ப இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு என்ன ஆயிரும் பதினேழு இது ரெண்டையும் வகுக்கும் போது என்ன மதிப்பு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீரோ புள்ளி ஏழு ஒன்னு மூணு வகுக்க தெரியல அப்படின்னா மேல இருக்கிற நம்பருக்கு லாகு ஐ மீன் மடக்கை லாகுன்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிற மதிப்புகள் ஆகுடுங்க 
பகுத்தல் இருக்கிறதுனால கழிக்கணும் கழிச்சு என்ன பண்ணணும் எதிர்மடக்கு ஏதாவது ஆண்டிலாக் எடுத்தோம்னா அயன்சல் கிடைச்சிரும் இந்த மதிப்பு வரும் லாக் ஆண்டிலாக் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறதுக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா எஸ் சோ இதுல இருந்து ஆல்பா ஈக்குவல் டு டேன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ அப்ப புக்குக்கு பின்னாடி வந்து லாக் இருக்கும் இல்லையா அதுல நேச்சுரல் டான்ஜன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும் அதுல இந்த மதிப்பு எத்தனை டிகிரிக்கு வருதுன்னு பாக்கணும் அப்ப இதனுடைய மதிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவல் இது அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு வரும் சோ இதான்பா முக்கியமான ஒரு கணக்கு சோ நல்லா தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க